সাধারণ সমীকরণ থেকে আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের কোণিক কিভাবে পাওয়া যায় অর্থাৎ ওই সমীকরণ থেকে অন্যান্য কোণিকের যে সমীকরণ অর্থাৎ বৃত্তের সমীকরণ পরাবৃত্তের সমীকরণ উপবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণ এমন কি বিশেষ ক্ষেত্রে যে আমরা বলেছিলাম যে যুগল সরল লেখা তাই বা কিভাবে আসে কি সেই শর্ত কোন ক্ষেত্রে কোন শর্ত সেগুলি আমরা এখন একটু দেখব যেমন সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে সাধারণ সমীকরণটা আমাদের লিখে নিতে হয় সাধারণ সমীকরণটা আমরা লিখে নিই কোনিকের সাধারণ সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এইস এক্স ওয়াই প্লাস টোয়াইস জি এক্স প্লাস টোয়াইস এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এবার দেখো এই যে সমীকরণ আমরা কিন্তু এখন কণিকের বিশেষ করে এই সাধারণ সমীকরণ থেকে কিভাবে আমরা বৃত্ত পাবো এটা আমরা দেখব যে কোন শর্তে এই সাধারণ সমীকরণটা বৃত্তের সমীকরণ হবে সেটাই আমরা দেখব তারপরে আমরা দেখব যে কোন শর্তে এটা পরাবৃত্ত হবে কোন শর্তে পরাবৃত্ত হবে কোন শর্তে উপবৃত্ত হবে উপবৃত্ত এবং কোন শর্তে অধিবৃত্ত হবে সেটা আমরা দেখব তারও আগে বলে নেই যে এই সমীকরণ থেকে ওই যে যেটা বলেছিলাম যে বিশেষ অবস্থায় যুগল সরল লেখা হয় সেটাও আমরা তার আগে দেখব এটার আগে অর্থাৎ একটা বিশেষ শর্তে আমরা যুগল সরল লেখা পাবো আর অন্য একটা শর্তে আমরা অন্যান্য কলিকগুলো পাবো সেই শর্তটা কি এখন দেখো এই যে আমাদের সাধারণ সমীকরণ এখানে আমরা সহগুলো একটু বিবেচনায় নেই এক্স স্কোয়ার সব এ ওয়াই স্কোয়ার সব বি এবং এদিকে ধ্রুবক পথ কিন্তু সি আবার এদিকে টু এক্স ওয়াই এর সব যদি আমি বলি এইচ টু এক্স এর সব জি এবং টু ওয়াই এর সব এফ এই সহগুলা দিয়ে নির্মিত নির্ণায়কের মান যদি হয় শূন্য তাহলে আমরা পাবো যুগল সরল লেখা আর যদি ওই নির্ণায়কের মান শূন্য না হয় নট ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে আমরা পাবো আদার্স এই কলিক ওকে কিন্তু ওই যে নির্ণায়ক ওইটা একটা বিশেষ নিয়ম মেনটেন করে ওই নির্ণায়ক গঠন করা হয় এবং ওই বিশেষ নিয়মে গঠিত নির্ণায়কের মান যদি হয় শূন্য তাহলে কি হবে যুগল সরল লেখা আনবে আর যদি শূন্য না হয়ে অন্য কোনো মান আসে ওই নির্ণায়কের মান তাহলে আমরা অন্যান্য কণিকগুলো পাবো সেই সমীকরণ থেকে ওকে তাহলে যে কোনো কণিক্স এর এরকম সমীকরণ থেকে আমরা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে এই কণিকটা যুগল সরল লেখা কিনা সমীকরণ দেখে আমরা বলে দিতে পারবো যুগল সরল লেখা কিনা তো যদি আমরা নির্ণায়ক গঠন করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারবো ওই নির্ণায়কের মান বের করে নির্ণায়কের মান তো আমরা বের করতে জানি নির্ণায়কের মান যদি শূন্য হয় আমরা বলবো হ্যাঁ যুগল সরল লেখা এটা যুগল সরল লেখার সমীকরণ রাইট আর যদি শূন্য না হয় আমরা বলবো জন্য এটা যুগল সরল লেখা নয় তার মানে এদের কোনটা রাইট সেই বিশেষ নিয়মটা কি কোন বিশেষ নিয়মে নির্ণায়ক গঠন করা হয় আমি বলেছি সহগুলা নিয়ে কিন্তু সহগুলা নিয়ে গঠিত নির্ণায়কের মান যদি শূন্য হয় তাহলে কোন সবে যুগল সরল লেখা আর যদি তা না হয় তাহলে এগুলো ওকে সেই নিয়মটা একটু দেখি যে নিয়মটা কি প্রধান কর্মে স্থাপন করব প্রধান কর্মে যেমন একটা নির্ণায় যদি আমরা এইভাবে গঠন করি এই সব গুলা দিয়ে প্রধান কর্ম মানে কি এই কর্মটা এই দিকে আমরা স্থাপন করব এ বি সি बाकी मात्र एफ एफ जगह उदाहरण दी उदाहरण दी 
ধরো একটা কোণিকের সমীকরণ দেওয়া আছে এরকম বলা হলো এটা কোন ধরনের কোণিক বা যুগল সরল রেখা কিনা এরকম ধরো 2x স্কয়ার 3y স্কয়ার হ্যাঁ 10xy রাইট 4x 6y 1 0 এই ধরো একটা কোণিকের সমীকরণ বলা থাকলো এখন এটা তুমি কনফার্ম হবে যে এটা যুগল সরল রেখা কিনা তাহলে তুমি নির্ণয় গ্রহণ করো এখন নির্ণয় গ্রহণ করো কিভাবে এই যে x এর সংখ্যা এটা হলো a আর এটা হলো b আর এটা হলো c তাহলে 2 3 1 আমরা প্রধান কর্ণে বসাবো ক্লিয়ার এরপরে 2xy এর সংখ্যা তো 5 এই 5 আর 2x এর সংখ্যা তো 2 এটা হবে 5 আর এখানে হবে 2 তাহলে এই 5 আর এই যে 2 নিলাম আর এখানে 5 আর এই যে 2 নিলাম রাইট আর কি আছে এখানে কি আছে 2y এর সংখ্যা তো 3 এই 3 এখানে হবে এই 3 এখানে হবে এবারে এই নির্ণয়ের মান বের করব এই নির্ণয়ের মান যদি হয় শূন্য তাহলে আমি বলবো যুগল সরল রেখা করে কিছু তাই না আর যদি not equal to শূন্য হয় তাহলে আমরা বলবো যে না এটা যুগল সরল রেখা নয় এবং এখন বলবা সরল রেখার সমীকরণ তো স্যার xy চলকের লিনিয়ার সমীকরণ কিভাবে লিনিয়ার সমীকরণ কোনগুলো যে গুণিতে চলকের ঘাত থাকে 1 সরল রেখার সমীকরণ তোমরা লক্ষ্য করো যে কোন সরল রেখার সমীকরণে x এবং y চলকের ঘাত থাকে 1 কিন্তু এখানে তো ঘাত 2 আছে তাহলে কি করে এটা সরল রেখার সমীকরণ হয় এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন তাহলে এটা থেকে কিভাবে যুগল সরল রেখা পাবো আমরা ধরে নির্ণায়কের মান শূন্য হয়েছে ধরে নিলাম ধরে নিলাম যে নির্ণায়কের মান শূন্য হয়েছে ধরে নিচ্ছি কিন্তু আসলে এটা শূন্য হবে কিনা জানি না তো ধরে নিচ্ছি নির্ণায়কের মান শূন্য হলো তাহলে তো যুগল সরল রেখা সেই যুগল সরল রেখা কিভাবে পাবো আমরা কি করে বুঝবো যে এখানে যুগল সরল রেখা আছে আসলে যুগল সরল রেখা যদি তুমি নাও এরকম একটা সমীকরণই আসবে এইটাই আসলে কিনা তাই বলছি না তবে এরকম একটা সমীকরণই কিন্তু আসবে যেমন আমরা যে কোনো সরল রেখা নেই যেমন ধরো আমি নিলাম একটা যুগল সরল রেখা নেই ধরো 2x plus y minus 1 equal to 0 আর আরেকটা যুগল সরল রেখা নেই 3x minus y বা minus 2y plus 3 equal to 0 দেখো তো এখানে দুইটা সরল রেখা আছে এইটা ইনটু এইটা ইকুয়াল টু 0 তার মানে কি এত ইকুয়াল টু 0 তাহলে একটা সরল রেখা আবার এইটা ইকুয়াল টু 0 আরেকটা সরল রেখা এবারে তুমি এইটাকে গুণ করো দেখো এই আকৃতিরই একটা সরল রেখা বসে আছে এটাই আমরা এটা বলছি না ঠিক এরকম আকৃতির x স্কয়ার পাওয়া y স্কয়ার পাওয়া দেখো x স্কয়ার পাওয়া কি না পাওয়া তেমনি দেখো y স্কয়ার পাওয়া কি এই গুণ করলে y স্কয়ার আসবে এবং এখানে কিন্তু x y এর মানও আসবে x y সম্বলিত একটা পদ আসবে এবং x চলকের একটা পদ আসবে y চলকের একটা পদ আসবে ধ্রুবক আসবে এটা যদি গুণ করে দেখো গুণ করে দেখো আসবে তার মানে কি এটা যুগল সরল রেখা যুগল সরল রেখা সমীকরণ এই আকৃতির হয় যুগল সরল রেখা সমীকরণে x স্কয়ার আর y স্কয়ার থাকে x y থাকে এটা আমরা বলতে পারি ওকে তো আমরা এরকম সমীকরণ থেকে এই ভাবে নির্ণায়ক গঠন করব নির্ণায়ক গঠন করে যদি সেই নির্ণায়কের মান শূন্য হয় তাহলে আমরা বলবো যুগল সরল রেখা সমীকরণ এটা এখন যুগল সরল রেখা সমীকরণ কোন দুইটা যুগল সরল রেখা সেটা কিন্তু এখানে আমরা দেখছি না আমরা এইভাবে আইডেন্টিফাই করব এটা যুগল সরল রেখা আমি যেটা বলেছিলাম যদি শূন্য হয় তাহলে যুগল সরল রেখা আর যদি শূন্য না হয় হতে পারে বৃত্ত হতে পারে পরাবৃত্ত হতে পারে উপবৃত্ত হতে পারে অধিবৃত্ত এখন প্রশ্ন হলো ধরে নিলাম not equal to শূন্য হয়েছে তাহলে কখন বৃত্ত কখন পরাবৃত্ত কখন উপবৃত্ত কখন অধিবৃত্ত এটা তাহলে একটা क्वेश्चन তাই না এবার আসো তাহলে আমরা সেই প্রশ্নটার জবাব আলোচনা করি এটা মুছিয়ে দিলাম এটাও মুছিয়ে দিই এটা আর কথা লাগবে না আচ্ছা এখন কখন হবে বৃত্ত আমরা বৃত্তের যে সমীকরণ করেছি বৃত্তের সমীকরণ কিন্তু এরকম x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2 uh, ax 2 ax প্লাস 2 z uh, y প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এরকম কিন্তু বৃত্তের সমীকরণ কিন্তু এরকম হ্যাঁ বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ এখানে 2 uh, fx uh, 2zx এখানে আছে zx আসলে zx আর এটা 2fy এরকম আছে আসলে বৃত্তের যে আদর্শ সমীকরণ বৃত্তের যে আদর্শ সমীকরণ সেটা কিন্তু এটা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2zx প্লাস 2fy প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এটা বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ এখন এই বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ থেকে আমরা কিন্তু একটা ডিসিশন পাই সেটা কি বৃত্তের সমীকরণে x স্কয়ার সহ আর y স্কয়ার সহ ইকুয়াল হবে 
দেখো x স্কয়ার সহগ আছে এখানে 1 y স্কয়ার সহগ আছে 1 ধরো এই বৃত্তের সমীকরণটা এমন ছিল 5x স্কয়ার 5y স্কয়ার এখানে মনে করো 12gx হ্যাঁ এরকম করে আছে মনে করো হ্যাঁ তাহলে এখানে কি x স্কয়ার সহগ আর y স্কয়ার সহগ একই না একই তো বৃত্তের সমীকরণ একটি দ্বিঘাত সমীকরণ হ্যাঁ xy চলকের দ্বিঘাত সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে xy চলকের দ্বিঘাত সমীকরণ সুতরাং আমাদের এই যে সমীকরণ কোণিকের সমীকরণ এটাও তো x y চলকের দ্বিঘাত সমীকরণ কিন্তু বৃত্তের সমীকরণে x স্কয়ার আর y স্কয়ার এর সহগ কিন্তু সমান হতে হবে তা না হলে বৃত্তের সমীকরণ হয় না এখানে তাহলে a b হতে হবে তবেই বৃত্তের সমীকরণ হবে রাইট আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করো লক্ষ্য করো বৃত্তের সমীকরণে x y সম্বলিত কোনো পদ নেই x y সম্বলিত কোনো পদ কি আছে এখানে এরকম x ও আছে y ও আছে ইনটু হিসাবে যে x y কোনো হিসাবে আছে এমন কোনো পদ কি এখানে আছে নাই বৃত্তের সমীকরণে x y সম্বলিত কোনো পদ থাকে না তাহলে এটা কখন দিতে হবে যখন x y সম্বলিত অর্থাৎ এই পদটা যখন থাকবে না রাইট এবার বলো তো তাহলে কন্ডিশনটা কি হলো প্রথম কন্ডিশনে x স্কয়ার আর y স্কয়ার এর সহগ ইকুয়াল হতে হবে সেই হিসাবে a ইকুয়াল টু b হতে হবে তবে এটা x স্কয়ার আর y স্কয়ার এর সহগ সমান হবে এই শর্ত আর দ্বিতীয় শর্ত হলো যেটা যে বৃত্তের সমীকরণে x y সম্বলিত কোনো পদ থাকা যাবে না তাহলে এখানে যদি x y সম্বলিত পদ না থাকে হয় তাহলে a is equal to 0 হতে হয় এই যদি শূন্য হয় শূন্যের সাথে যায় কিছু কোন নং মান শূন্য সুতরাং এখানে কিন্তু h ইকুয়াল টু শূন্য হতে হবে অর্থাৎ এই শর্তে এই কোণিকের সমীকরণটা বৃত্তের সমীকরণে পরিণত হবে ঠিক আছে হ্যাঁ এবার এই ধরনের যদি কোন সমীকরণ দেওয়া থাকে এই ধরনের কোন সমীকরণ দেওয়া থাকে আমরা এটা পুট করব এটা পুট করে এটা প্রুফ করব যদি এটা প্রুফ করতে পারি সমীকরণ থেকে তাহলে আমরা বলবো যে এই কোণিকটা আসলে বৃত্ত বোঝা গেল এবার আসি পরামৃত্তের ক্ষেত্রে যে শর্ত হবে অর্থাৎ এই কোণিকের সমীকরণের উপর যে শর্ত আরোপ করলে এটা পরামৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে সেটা হলো ab a স্কয়ার ইকুয়াল টু শূন্য এখানে কিন্তু একটা क्वेश्चन কোথা থেকে এটা আমরা পেলাম বৃত্তটা না হয় বুঝলাম এটা বুঝবো কি করে বৃত্তটা কিন্তু খুব সহজই বোঝা গেছে কিন্তু এটা বুঝবো কি করে আসলে এটা বোঝার কোনো পথ নেই ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা এরকম তাই না যে বোঝার কোনো পথ নেই আসলে বিষয় হলো যে একটা কোণিকের সাধারণ সমীকরণ পরামৃত্তের সমীকরণে পরিণত হওয়ার শর্ত হলো 1 a স্কয়ার 0 যখন আমরা আমাদের এক্সসেন্ট্রিসিটি ই জানা থাকে তখন কিন্তু আমরা এই শর্ত প্রয়োগ করতে পারি তার মানে কি এটাই 1 এটাই হচ্ছে a স্কয়ার তার মানে a স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার তার মানে a ইকুয়াল টু ই যখন a ইকুয়াল টু ই এই এখানে এই a ইকুয়াল টু যদি এক্সসেন্ট্রিসিটি হয় আর 1 থেকে যদি তা বিয়োগ করলে হয় 1 আমার কি ভাবে হতে হবে a আর b এর গুণফল কত হবে 1 আর তা থেকে যদি এক্সসেন্ট্রিসিটির বর্গ বিয়োগ করি আর তার মান যদি হয়ে যায় শূন্য তাহলেই ওই কোণিকটা হয়ে যাবে পরাবৃত্ত ওকে তো পরাবৃত্ত হবে এই শর্তে এখন আমরা দেখলাম যে এই শর্তে হয় পরাবৃত্ত উপবৃত্ত হবে কিভাবে উপবৃত্ত উপবৃত্ত হবে ab a স্কয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান 0 হলে ab মাইনাস কোটি কিন্তু ab a স্কয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান 0 তাহলে দেখো আমরা তো লিখেছিলাম যে এই ab a স্কয়ার মানে হচ্ছে 1 a স্কয়ার তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি দাঁড়াচ্ছে 1 a স্কয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান 0 রাইট এরকম কিন্তু দাঁড়াচ্ছে আমরা যদি একটু সমাধান করি মাইনাস দ্বারা গুণ করি তাহলে -1 a স্কয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান 0 না মাইনাস দ্বারা যখন গুণ করব এই চিহ্নটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে লেস দ্যান 0 রাইট তাহলে a স্কয়ার লেস দ্যান 1 এই যে মাইনাস 1 এর পাশে চলে গেল তাহলে e ইজ লেস দ্যান 1 তার মানে কি e এর মান 1 এর চেয়ে ছোট হলে আসলে 1 এর চেয়ে ছোট হয় এবং 0 এর চেয়ে বড় হয় এটা আমরা পরে যখন আমরা উৎকেন্দ্রিকতা আলোচনা করব তখন আমরা এটা দেখব তো এখান থেকে কিন্তু এটা আসলো আর যদি আমাদের অধিবৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে হবে কি a a b a স্কয়ার এটা হবে লেস দ্যান 0 a b a স্কয়ার লেস দ্যান 0 হলে আমাদের এই কোণিকটা হয়ে যাবে অধিবৃত্ত এই মানে সাধারণ সমীকরণের উপর এই শর্তগুলো আরোপ করলে আমরা এভাবে কোণিকের সমীকরণগুলো পাবো যেমন পরাবৃত্ত আমরা কখন পাবো a b a স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 কিভাবে পাবো এরকম একটা উদাহরণ নেই একটা উদাহরণ নেই একটা কোণিকের সমীকরণ নেই যে সেটা পরাবৃত্ত হয় না উপবৃত্ত হয় না অধিবৃত্ত হয় না কি বৃত্ত হয় দেখি 
একটা সমীকরণ নিয়ে দেখি যে আমরা জাজ করতে পারি কিনা যে আসলে সেটা বৃত্ত পরাবৃত্ত উপবৃত্ত না অধিবৃত্ত হবে যেমন ধরো একটা সমীকরণ নিলাম 5x2 5y2 হ্যাঁ 10xy 15x হ্যাঁ কত লিখব 20y 5 0 এরকম তো এটা আমি এই ভাবে না নিয়ে যদি আমি এইটা নেই এখানে যদি আমি এই এক্স ওয়াই সম্বলিত পদ না রাখি তাহলে লক্ষ্য করো এটা বৃত্তের সমীকরণ হয়ে গেছে রাইট কারণ এক্স এর আর ওয়াই এর সহগের সমান এবং এইচ শূন্য মানে এক্স ওয়াই সম্বলিত কোনো পদ নাই তার মানে এটা বৃত্ত নিশ্চয়ই এটা বৃত্ত আচ্ছা অন্য একটা নেই বৃত্তটা তো আমরা খুব সহজেই ধরতে পারি বৃত্তটা খুব সহজেই ধরতে পারি এমন একটা নেই যে বৃত্ত না হয়ে এই তিনটা কোণ তাহলে তা যেন আমরা দেখতে করতে পারি দেখি এরকম একটা নেই সে 2x2 3y2 10xy মাইনাস কত 5x 6y আর এটা দিলাম আমি মনে করো প্লাস 3 ইকুয়াল টু 0 বা এটা আরেকটা কাজ করতে পারি আমি 3 না দিয়ে 2 দিতে পারি এবার আমরা দেখব যে এই তিনটা কোনটা হয় দেখি এই তিনটা দিয়ে হলে a b a² এর মান তো বের করতে হবে নাকি তাহলে a b এটা হচ্ছে a আর এটা হচ্ছে b আর এই কোনটা এই কিন্তু এই জায়গায় আছে 2 5 x y এই যে 5 কিন্তু x রাইট তাহলে দেখো a b তার মানে এই দুটোর গুণফল 2 समीकरण चेन्ज कर मान क Two गुना two माने four minus two square माने four equal to zero तले equal to zero कौन था ऐसे दिन हम बोलता तार माने कि एक और एक ता अवश्य ही पराभूत हो right एक हम था तो एक हने four x y ने एक हने four x y ना हुई एक हने आसे तुम्हार को तो five x y five x y आसे माने करो किंबा एक हने two x y आसे एक हने आसे two x y दर two x y आसे তাহলে দেখি এখানে কি আসে এখানে কি আসে তাহলে a b কি 2 2 a কত a এখানে কত 1 a আছে 1 তাহলে 1 স্কয়ার তাহলে 4 1 স্কয়ার মানে 1 তার মানে কত 3 এটা কিন্তু ধনাত্ম তো ধনাত্ম যখন হয় সেটা কি উপবৃত্ত এই যে এভাবে কিন্তু আমরা বের করব যে কোনটা পরাবৃত্ত কোনটা উপবৃত্ত কোনটা অধিবৃত্ত বের করতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ এভাবে কোণিকের সমীকরণ থেকে সুনির্দিষ্ট করব কোণিকটা বৃত্ত পরাবৃত্ত উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত নিশ্চয়ই আমরা পাবো 